Vilka här är taggade inför Perch Pro säsong 6? Stanna kvar så ska ni snart få se introt. Och om ni är lika exalterade som jag är, se också till att gilla klippet nu. Det första avsnittet kommer sändas fredag den 13 december klockan 19.00 på kanal Gratis Youtube-kanal. Och de lagen som är med det här året där Team Illex Skunky, Team Vision Fly Dressing, Team Fox Rage Salmo, CVC Fishing Team, Team Sporting och Team Nace. Och Team Nace där med mig och min tyska kompis Dustin Körner. Vem av alla de här lagen tror ni kommer vinna Pörs Pro säsong 6? Se till och kommentera i kommentarsfältet. Någon vecka innan vi spelade in Perch Pro så var jag och Edwin Johansson ute och rekade och först så kommer ni se introt av Perch Pro och sen så kommer ni se hur en av våra träningsdagar såg ut. Nu rullar vi introt av Perch Pro säsong 6. Good morning ladies and welcome back to Perch Pro 6. One year has passed since Sporting last claimed the victory for the second year in a row. One year for all of the teams to make a new waterproof game plan. One year to scout new waters and to sharpen the hooks. And now it's all about to go down. Just like all our other fishing videos that we release every week, we have in Perch Pro. Ruski Subtutor, Polski Napisi, Deutsch Undertitel and Schutotoek Fransa. You can activate them here on YouTube. Before we get started and get this competition rolling, let's just quickly go through the rules. As always, we like to change things up to keep the format alive. So this year there will be four points given out each day. First of all, we have the number point as always, which will be given to the team who catches the largest number of fish above 30 cm each day. The second point is the big fish point, and to earn this you need to catch the longest perch of the day. We also have the top 5 point, and this one will be given to the team with the largest combined length of the 5 longest perch caught each day. So it's not only enough with one big fish, you need 5. Last but not least, since we love topwater fishing so much, we decided to give away one topwater point each day to the team who catches the longest perch on a topwater lure. So hopefully we can look forward to some really cool topwater action these following episodes. To spice things up even more, there will be four bonus points given out at the end of the competition. The first one is the total number point, which will go to the team with the highest number of approved fish during these three days. The next one is the total big fish point and to earn this one you need to catch the longest perch of the entire competition. We also have the total top five point and to earn that one you need to catch the five longest perch combined during these three competition days. And last but not least the total top water point. To get this one you need to catch the longest perch on top water during these three days. This means that the teams have 16 points to find for and 8 of them will be handed out the last day. Nothing will be over until the last cast is thrown. To celebrate that this is the sixth time we're doing Perch Pro, we brought one more team to the party. This makes it six teams hungry of winning this prestigious competition. This and the following five Fridays we get to follow these six teams spread out all over Europe in a nerve-wracking settlement to crown the champion. So now it's time for us to leave it to the six teams competing in Perch Pro 6. I hope you'll enjoy this season as much as we did filming it. Enjoy! Det är väl kylat alltså, det bara smäller. Fisk och jävla vad den drar! Åh, oh, 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 oh. oh, oh, vad min! Vi hittar den på ett ställe och vi kör det typ på hundra ställen. Mm. 
Det är många som har skrivit och vill att vi ska göra en film där vi fiskar labborre. Så idag är jag och Edwin ute och vi ska fiska sommarlabborre i skärgården. Men idag så tror jag att fisken är väldigt utspritt. Så vi kommer visa hur vi gör när vi åker runt här och letar fisken vad den är för dagen. Just nu är vattnet 23 grader i ytan och eh, abborna gillar ju varmt vatten så att vi ska prova att åka lite längre ut mot öar och eh, fiska lite djupare vatten. Och funkar inte det så får vi prova att åka lite innan. Vi ska helt enkelt prova oss fram. Vi har inte varit ute på, på några månader här nu och fiskat abbor i skärgården så att det ska bli kul. Och nu när vi fiska här i skärgården så kommer vi fiska på en del ställen där det inte finns några nate och en del ställen där det är jättemycket växtligheter på botten. Så jag kommer att börja med en sån här monkeyrib. De har fungerat jättebra här. Och sen kommer jag ligga dem på två olika sätt. Och det är fisk skitande i det. <laughs> Men hur som helst medan Edwin fiskar på iden. Först kommer jag ligga den så här med vanlig jiggkrok när det inte är någon växtlighet på botten. För då vet du, är det mycket lättare att kroka dem. Men sen när det växer ner på botten så kommer jag rigga med en sån här offsetskalle och det gör man på detta viset. Här ser ni så har jag en linkad och en offsetkrok och då bara tar jag och sätter den igenom halvt så här. Och sen så har jag satt igen upp och ner kan man säga. För när man snurrar runt den sen så kommer den bli på rätt håll ändå. Så snurrar man här så tar man bara och mäter ut här, här, böjer den lite så trycker man igenom kroken där. Som ni ser här nu så får jag ingen, inga växtligheter på den. Men om jag skulle ta denna nu så ser ni att här får jag jättemycket växtligheter på. Så denna fiskar man med när det inte är någon växtlighet för då krokar man bättre. Men denna fiskar man med när det är växtlighet. Då krokar man sämre men man kan fiska de växterna. Och stället som vi kommer börja på där det är ganska mycket växtligheter så jag börjar med denna offset triggare jiggen. Och är det är så att när jag fiskar offset så vill jag ha lite stivare spön. Så här kör jag med ett Chotan Iron T och detta är upp till 18 gram. Egentligen skulle jag vilja ha lite stivare men jag tycker att detta fungerar bra ändå. Då bara kastar jag ut och ändå att jag har ett stivt spö att de där offset krokarna de är oftast lite hårdare godset eller lite grövre. Så det gäller att göra ett hårt mothugg rakt upp när man väl får ett hugg. Om vi kan få några fiskar av vill säga. Men det hoppas jag. För annars är det inte kul om vi blankar. När det är tre, tre meter på ekolotten ungefär så nu börjar vi åka upp mot grundet här. Och ligger det rakt ner här typ 20 meter ner. Så att nu ska vi kasta upp där och se om det är några abborre här. Är det inte det så åker vi vidare rätt snart för att då, då är det inga abborre här. Det brukar vara så här. Det hugger de, det hugger de första kasten. Och om det inte hugger de första kasten så är det inga abborre här. Så det är bara leta, leta, leta och åka. <laughs> Vad fan? Jag är ett bete. <laughs> det är min. <laughs> är du tappat hit bete innan? Och nu får jag upp linan. Ja, vi kastar tack. i dem och gör den så upp. Den här rackan var ju som smal av. Flatnos mini. I kiwi. Den vill du inte bli av med? Nej, för det är en riktigt bra färgårdsfärg där. Så. Men tur jag har fler i alla fall. Så nu har jag en på, på mitt spö igen. Men den här kan man ju spara till senare. Jag kan inte med allt gräs. Nu har vi kört första spotten och vi har haft kontakt med fyra gäddor, men vi ska inte fiska några gäddor idag. Så vi bara kör vidare. Det verkar inte vara någon abbor här. Så nu kör vi till en spets på en udda. Full gas Edwin. Full gas! Här går det en giftkant från, typ, ja, från ön ner till typ 3 meter och sen så är det ganska mycket växtligheter. Och här har vi fått fisk innan, det ser ni på markören här på ekolodet. Vi kan bara åka runt på öar som vi fått fisk tidigare och bara ta några kast och sen så kör vi vidare. Och så kommer vi göra att det ska fisken. Det har varit så himla sekt hittills, så nu har vi åkt in till en vik istället. Ska vi se om man kan få någon fisk där. Men det börjar blåsa lite. It's very windy outside here. Yes it is. Hur fan kör du egentligen? Ja, men jag tänkte lägga mig lite mer där typ, så man kastar ner med vinden. Det är där. Mm. 
Där fisk, fisk. Nej, vi skämtar du med mig, Tobbe? Nej, jag har ankrat upp Edwin. Vad sa du? Ankrat upp här. Ja, visst. Så så fort man hittar fisk, och denna kan vara ganska fin. Så fort, så fort man hittar fisk så här så är det bara ankrat upp på direkten. För här och sen så fortsätter kasta här. För att de brukar vara väldigt utspridda, men om man får en så får man ofta flera. Är det borra eller? Ja, den är borra. Den är hyfsad fin. Oh. Hoven. Åh oh, jävlar vad den drar. Jäklar vad den drar. Nej, jag handlar. Hoven ligger under alla saker. Ja, det är då det kommer gris när hoven är nedpackad. <laughs> jävlar vad den drar. Ja, den är stark alltså. Den Oj. Är Nice. Tog på den där monkey ribben. Och som här är mycket gräs så jag så att jag körde wheelers här. Det är bra för snabbare. Denna vägen är ett och två alltså. Den är tjock. Jag tror den är, vi behöver inte veta den mäter den men jag skulle chansa på 44 kan Ja, fint. Någonting sånt. Jättefin fisk. Men nu släpper jag i denna. Denna behöver inte väga någonting. För det är PB. Och jag vill bara fortsätta kasta för som jag sa en innan. Om man får en så får man ofta flera. Hej då! Nu är det min tur att ta den här då, Tobbe. Gör så. Oh, titta ytan! Var det id tror du eller? Ja, det tror jag. Jag tror inte Abbar brukar gå upp så här ytan. Nej, ah, inte oh, så. igen! Åh, oh, det är ju... Jag ska på med spinnar och ta en id istället. Aj! Ah. Nu då! Den här! Är det id? Ah, nej, det är Abbar då. Den här hår. känns hyfsad. Jag ska ta fram hoven nu då. Den här känns stor alltså. Om det inte har gått in i gräs. Ja, det kanske är nere i botten. Jävlar! <laughs> Gris! Jag verkar ha hittat dem här för att den här är fin alltså. Åh oh, jävlar vad stor! Smackade på en flät nu. Den är var stor! Jävlar vad han drar! Den är så jättestor ut. Jag tror den är hyfsad va? Ja. Den är inte liten. Yes! Här, jag fortsätter. Woho! First perch of the day! Ah, så ska de se ut. Första baren idag. Oh. Stor. <laughs> det är 47 här. Sjukt fin. Kom och smal på en flatnose. Motorpike. Riktigt bra skärgårdsfärg. Ska vi ta och mäta den här? På en Purge Pro mätbräda. 44. Ja, fin. 11, 1200 kanske. 1,2 kilo. Bra första fisk. Ta och släpper i den så ska jag ta en till. Ah. Gött är det Det är gött. Här. Nu tar vi dem. Hitta Tom. Fisk! Åh! Oh. Den är fin. Åh oh, jävlar vad den drar. Ja, vad är det här för ställe? Det bara smäller ju. Det verkar ha hittat vid stim typ. Ja, det är fan, fast vi, de hugger inte på samma ställe. Jag kastar jo, fast jag, jag har fått alla mina hugg på samma ställe. Nej, men jag kastar åt annat håll ju. Alltså, denna drar bra alltså. Ska jag hova, Tobbe? Ja, detta är hov. Jag hade ett hugg, tror jag. Men jag hovar ändå. Den var fin! Ja, oh. ja det är en shit. Den är alla är kilat, alltså. Det bara smäller. Inte mitt fel, det är mina fingrar som är här. Här är kött och sönder jiggen här. Ja. Så kan det gå när man har weedless. Då sitter de inte lika bra om man abbar den här hugger. Titta vilken fin bara. Oh, vilket jävla hugg! Det här är sjukt alltså. Det bara smäller. Det här är en till fin. Det är bara stora. Ser vi hur lång den är? Den är 44 cm. Ta vi släpp i den för nu vill jag fiska så när det hugger så här. Hova min Tobbe. Hej då. Oh, oh, oh. Oh, vill jag hov. Hova min. Oh, alltså jag har hård broms på. Det är sjukt vad de är starka. Oh, oh. Jävla kloss igen. Det är sjukt det här. Ja. Ah, gött. Rymt. Bara smäller Ah, samma bete, den, kolla! Den, den var, den var stor! Ja, de var svalt! Kolla här i, jag kommer inte bara sugit in alltså. Den här vill jag ha en bild på tror jag. Ja. Den här var fin alltså. Shit! Så ja. Alltså, vilket race vi har. Vi får ju ena abborren efter ja, det är den andra. Och de är fina alltså. Alla över kilot. 
Alla över 11, 1200, så det är det... helt sjukt. Sommarna var så himla starka. Ja. Ska vi släppa i dem och Ja, vi gör det, vi kör. Det är sjukt, nu hugger det. I med dem. Ja. Fisket är helt sick nu, alltså, oh, vi, ja, hittade, vi hittade ett sånt sjukt ställe. Alltså det smäller, såna här stora borrar där, i alltså vart bara annat kast. Ja, det gillar fisk också. Jag tror vi har fått 10 abborrar redan ja. på typ 20 minuter eller någonting och alla över typ 11-1200 gram. Helt sick alltså, det är sjukt kul fiske. Bara släppa i dem och ta en ny. Här har vi en ny alltså. De är gris. så himla starka, det är svårt att säga hur stora de är. Eftersom de är så starka, men alltså alla, vi har inte fått någon under 42. De har varit mellan 43 tror jag, och din största var 46 ja, eller vad var det? 46 sen så länge vi får oss. Ja. Och det är bra alltså, på bara inte ens en halvtimme. Den var en av de, en av de mindre, men den är ändå över 40. När, när det hugger så här så är det så himla kul, när det inte hugger är det inte lika kul. Ja, det här är ju sjukt. Här! Fast den var ju inte... Alltså, detta är en av de mindre då, men... Ja, det är ju en kilofisk. 43 eller någonting. <laughs> är det värsta sommarfisket där, Tobbe? Detta är värsta sommarfisket. Ska vi ha sån två också? Då är det verkligen värsta. Här då! Nej, alltså det kommer inte vara så här bra till ett, men alltså, man kan ju pilla upp lite fiskar. Oh, jävlar, det fick den! Oh, jävlar, vad han fyller i! Oh, jag med! Oh, jävlar! Vi måste ju ta en story, boys! Vår kameraman, Niklas, här fick fiska lite också. Här fick ris. Jag fick ris. Edvin fick ris. Alltså, det här Inte är kloss. <laughs> Kolla på den här, alltså. Det, galet, det här måste du. vara 46 lätt. Ta, jag släpper i min fisk. Hej då! Du kör min med. I med den. Så jag, jag måste mäta den. <laughs> Fin. 47 är den. Gött! Jag måste nästan väga den alltså. Sjukt fin. Ja. Nu releasar jag min abbar här precis. Den vägde 14-20. Och var 47 lång så att det är riktigt stora abbar alltså. Det här är sjukt. Det fortsätter att hugga. Och de blir bara större och större. <laughs> min tredje nu är över. 46. Ah, flat nose. Du mäter. De blir bara större och större här. Den här är 47,5 cm. Nästan 48. Sju kul fiske. Med grisar. Nu skulle jag testa. Eh, du gav lite. Så då satte jag på en bobble så jag kunde få den på det. Och så tog det. Jag kastade ett, par, ett tag. Men sen smällde på en riktigt fin abborre på den, den där salmobobblen här. Och den tog på en sån här rätningsting. Men alltså. Titta hur tjockt den är. Jag tror detta är regg, 1 och 6. Det måste vi bara väga. Sjukt kul. Och de är så himla starka på... Detta ser ut som en bårfisk typ. De är så himla starka på... Vet inte, så... Oh, vilken jävla hugg! Sjukt hugg! Alltså den här... Det går inte att pressa. Den bara står. Den bara slängde ut så bara gjorde ett ryck så här. Så bara, da, bara sög det till alltså. Oh. Den här är nu också stor. Alltså den här känns sjukt stor. Killar. Den här är sin ja, ja. stor. Kör. Okay. Tar vi tar vi se långt. Nej! Tappar den. Den var så jävla stor. Ah, det där var lätt det största jag känt idag i alla fall. Den, den drog något sjukt alltså. Så släpper den. Bara släpper den. Den, den högg på full lina så att... Det blev en lång fight, men en fan. Skit också. Och den här våren, den är tillräckligt stor så jag vill väga den. Så tar jag bara vågen här. Våg, eller nej, äh, hoven. Slipper vi hålla på med vågkast och sånt. Och jag vet att äh, hoven, den väger äh, 950 gram. Den väger 2,35 cirka. Och vad är, är det bara 2,35 minus 950? Äh, ja, du. Skitsamma, vi skriver vikten här så får ni se det så räknar vi ut det sen. Men det är ju riktigt fina abborrar alltså. Dags att släppa tillbaka den tjocka abborren. 
Hej då mära. Vi har ett bra liv. Om ni är en fiskebutik och vill börja sälja Flatmos Mini, kontakta Sara at kanalgratis.se. Vi har även tonvis på andra giggar, så om ni vill stödja våra videor och samtidigt öka ert sortiment, pausa filmen nu och skicka ett mejl. Efter det här racet som vi hade där på morgonen så har vi stått och kastat överallt och testat jättemånga olika ställen med att få ett enda till hugg. Så nu mitt på dagen så tog vi en paus för vi tycker att så här fiske på en varm sommardag så brukar det alltid vara bäst på morgonen. Och sen så drar dagen lite mitt på dagen och sen så kan det komma komma igång igen vid typ fyra eller fem på eftermiddagen. Så nu är vi stannat här, vi har gillat lite och är snart redo att börja fiska igen. Men innan vi börjar fiska så ska jag visa lite beten som har fungerat riktigt bra för mig under sommarfisket. Det första är, som ni redan har sett, en sån här vanlig gig. Och just detta är en eh, Moor Monkey Rib. Lite större bete, fungerar som jag visade tidigare, riggar både weedless och vi heter det vanligt eh, gigkrok. Sen Flatnos Mini, lite mindre, också fungerar riktigt bra på sommaren. Samma där, gig. Sen har vi om de kommer igång pitan är så här. Detta är en Fiori Pop från vi heter där Salmo. Och så det är så kul med poppen att de går så här på ytan och skrattar mycket vatten. Och så, så ser man när fisken går upp och tar den. Och abborrarna, de kan ibland älska det. Och man kan ha riktigt kul fiske på det är varma sommarkvällar. Och sen har vi en sån här. En bobbler eller kranker om man ska kalla det. Det är just detta en Rasmus Sting från Salmo. Också ett bete som jag fick på tidigare. Det står så bra med bobbler att man söker av mycket mer än giggar. För bobbler kan man kasta ut och veva hem ganska snabbt. Medan giggar fiskar man lite saktare. Så sådana här bobbler det är ett riktigt bra sökbete. Den andra går lite grundare. Och sen om man fiskar lite djupare då så har jag en annan bobbler. Och just detta den kranke x typ från Strike Pro. Söker man fiska lite djupare. Ibland så kan de gå ganska ytligt. Då är det bra med isliga bobbler. Och ibland så kan det gå lite djupare. Och det är bra med sådana här som går lite djupare. Det är fem olika veten som är bra att ha. Och som fungerar bra när man fiskar bara så på samma. Då är redo in. Ska vi åka ut och ta dem? Ja, tycker vi åker in och tar dem. Nu gör vi. Åka länge in i viken. Ja. Se om man kan hugga den på eftermiddagen. För då var det på morgonen sen bara helt åt. Så du upp i ankaret så kör vi. Vad fan bör det här på? Uff. Tar du nästa du får, du får ta upp nästa gång. Das ju. <laughs> det blir ingen nästa, det blir ingen nästa gång. Åh oh, fy vad är det här. Vi sunk på hela linan, det blir bara ännu mer. <laughs> fy. Ja, då åker vi och hittar nya klossar och grisjakt. Vad tycker du om dagens fiske, Edwin? Tycker det var bra första timmen. Sen har det varit slitsamt och jobbigt i värmen och sjukt segt fiske alltså. Och sen så hittar de lite slut där igen. Ja. Men så här är fisket. Vi hittar dem på ett ställe. Ja. Och vi körde typ på hundra ställen. <laughs> ja, jag vet inte vad jag ska säga. Svårfiskat. Ja, men så här är fisket här på sommaren. Det är inte lätt. Men om man väl hittar den så kan man ha kul för de är så starka. Så nu har vi gjort en labbarfilm som alla har tjatat om. Så ha det bra och glöm inte att gilla klippet för att vi ska göra fler sådana filmer som ni ber om. Och prenumerera och följ oss på Instagram. Länken finns i beskrivningen. Och kommentera vad ni vill att vi ska göra nästa film. Ja. Ta det så bra. Tja! Tja.